Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in the video. We will see NCRT line to line la human health and disease la the immunity. Paakaparo. Immunity is the ability of host to fight against disease causing organism. Disease causing organism, bacteria, virus, fungi. Uh, in the mother and organism la disease a cause and the organism against the other to poor order ability host in the yar and non human in the chapter padi. human than a particular human health and disease than a human than a host disease causing organism bacteria fungi the law even on the number attack one of the number of ability to the other to poor order ability other than immunity a bring around this is the types of types. First, innate immunity. Innate meaning by birth. This is non-specific type of defense presence at birth. innate immunity. It provides barrier to foreign agents. Foreign agents are uh, disease causing organism. Na, foreign agents. In a yarn barrier, I can up in first physical barrier na skin mucus coating mucus coating up in a namakan the vada 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 respiratory tract la largo mucus coating of respiratory urogenital and the urine pour on the urine form my urine pour on the urogenital and gastrointestinal tracts so gastrointestinal and the namaku food is after digestive tract la glad. So they trap microbes. So microorganism na ma sister to kulo pon chhi abdi na. Idhela enna puri chhi chhi microorganism tha puri chhi ulla po hamma third room. Physiological barrier na enna functional barrier. Inge parenge or microorganism ulla vanda physical barrier nge the permanent anger karde. Physiological barrier nge the appo dikhi theve kitha na mari surak karde. Acid in stomach. Foreign bodies, chana, foreign organism, microorganism, disease causing organism, chana, acid secrete, and control. Hatham, hatham. Saliva in mouth, that's bacteria will kill. Pannu. Tears from eyes, bacteria will kill. Pannu. Cellular barriers are leukocytes like polymorphonuclear leukocytes, PMNL, monocyte, natural killer in blood, and macrophage. Phagocytosis, uh, macrophage phagocytos and destroy microbes. So, in this case, in the monocyte, natural killer in blood and macrophage uh, uh, phagocytosis and the macrophage and microorganisms destroy the cellular barrier. This is the cell, leukocytes, the cell, the cell, the leukocytes, the polymorphonuclear leukocytes, the monocytes, the uh, natural killer in blood, macrophages, the macrophages, and the phagocytosis method, we will destroy the microorganisms. Destroy okay. Cytokine in barrier yar. Virus infected cells secrete a protein and the protein peri interference. This is very important. This is a neat question. Like Cytokine in barrier yar. Host, human being, virus on the infect panid. Virus infect panna cells or protein produce panu. That is peri interference. That is virus a kill panda. That is cytokine in barriers. Okay. This is innate immunity. Next, acquired immunity. This is pathogen specific. In this case, we will see innate immunity is non-specific. Acquired immunity is pathogen specific. Characterized by memory. Memory is the same as we will attack. We will attack one of the same as 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 we will attack one of the same. Primary response is the same as we will attack one of the same as we will attack one of the same as we will attack one of the same. अपन लो इंटेंसिटी आ रखे अदाव दे वो रु माइक्रो आर्गेनिसम रंबो करेवाना लवला नम्बर वंदे अटैक पन्द ओके इंगला देन सेकेंडरी एंड एनामनेस्टिक रेस्पोंस अब दिंगे द सब्सीक्वेंट एनकाउंटर्स विथ सेम पैथोजन विथ हाई इंटेंसिटी एस बॉडी हैज मेमोरी ऑफ़ द फर्स्ट एनकाउंटर so primary response वंदु low intensity ओड़ रुको first encounter है अंदर pathogen है ताकू मोड़ दे pathogen वंदु नमला ताकू मोड़ दे नमक का दे ये दिल्ली तो पौरा ट्रा तन में वंदु करेवा रुको अरे second time same pathogen वंदु नमला attack पन्दने चिंगले आपो रोंबा active आ रोंबा high intensity ओड़ है आवंगले ये दिल्ली तो पौरा रुको ये ना नमक के memory नम body cells ले न्यामा गोरक अंदर मोड़ वंदे pathogen ये पूरी नम these are the these are carried out by two lymphocytes in the memory based uh, uh, attack acquired uh, immunity when the lymphocytes 
ஒன்று எம் லிம்ஃபோசைட்ஸ் இன்னொன்று டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இது எம் கிடையாது பி லிம்ஃபோசைட்டுங்க பி லிம்ஃபோசைட் அண்ட் டி லிம்ஃபோசைட் இதுவும் பி லிம்ஃபோசைட் தான் பி லிம்ஃபோசைட் ப்ரொடியூஸ் ஆர்மி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஆர்மி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் யார் ஆன்டிபாடிஸ் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு பேத்தோஜன்ஸ் இன் டு அவர் பிளட் நம்ம பிளட்டில் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டோன்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் பட் ஹெல்ப் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தெம் ஸோ பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது தட்ஸ் இட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இன் இம்யூனிட்டி பார்த்துடலாம் also called humoral immune response idu neat question la kepanga antibody mediated immunity ki nor peru humoral immune response as antibodies are found in blood blood la da antibodies iruka adanal adukku peru humoral immune response each antibody molecule has four peptide chain two small light chains nu solluvom two longer heavy chains nu solluvom அதனால் H2, L2 டூ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் IgA, IgM, IgE, IgG. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸோட டைப்பு பார்த்துக்கோங்க கொஷினில் கேட்பாங்க செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி என்னது அடுத்து ஆன்டிபாடி மினியூ மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் நம்ம ஒவ்வொரு ஆன்டிபாடிலையும் ரெண்டு லைட் செயின் ரெண்டு ஹெவி செயின் இருக்குது H2, L2 டூ எல் டூன்னு ஹெச் டூனா டூ ஹெவி செயின் டூ லைட் செயின் சொல்கிறோம் அதை ஹெச் டூ எல் டூன்னு சொல்கிறோம் ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ ஐஜிஜின்னு நாலு டைப் இருக்குது தென் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிங்கிறது பை டி லிம்ஃபோசைட்ஸ்னால வருது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன்னா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சிலருக்கு வந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்போ இன்னொரு பர்சன் கிட்ட இருந்து ஆர்கன் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது அதை கிராஃப்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஃபாரின் பாடிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஆர்கன்ஸ் டு பி டிரான்ஸ்பிளான்டட் கேன் நாட் பி டேக்கன் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் எனிபடி யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் ஆர்கனை டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன்னொருத்தருக்கு பண்ண முடியாது டிஷ்யூ மேட்சிங் ரெண்டு பேருக்கு டிஷ்யூ மேட்சிங் இருக்கணும் ப்ளட் குரூப் மேட்சிங் ஆகணும் ஏன்னா ஏ குரூப் ஓ ப்ளட் குரூப்னா ஓ ப்ளட் குரூப் அந்த மாதிரி ப்ளட் குரூப் மேட்சிங் இருக்கணும் இதெல்லாம் எசென்ஷியல் ஃபார் எ பர்சன் டு டேக் இம்யூன் சப்ரசன்ட் ஆல் ஹிஸ் லைஃப் எசென்ஷியல் அண்ட் இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் யாருக்கு பண்ணாங்களோ அந்த பர்சன் டோனார்கிட்ட இருந்து ரெசிபியன்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து கிட்னியை இன்னொரு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு வந்து ஒரு ஆளோட கிட்னி எடுத்துன்னு ஒருத்தவங்களுக்கு வச்சாங்களா அவங்களுக்கு இம்யூனோ சப்ரசன்ட் அப்படிங்கிற டேப்லெட்டு கொடுப்பாங்க அந்த இம் இல்லை இன்ஜெக்ஷனாக இருக்கும் அந்த இம்யூனோ சப்ரசன்ட்டை வந்து அவங்க லைஃப் டைமுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் தான் அவங்க பாடி அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கிட்னியை ஒன்றும் செய்யாமல் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் கிட்னின்னு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் வேறு ஆர்கன் அப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிட்டவங்க லைஃப் டைத்துக்கும் ஆன்டி சப்ரசன்ட் இம்யூனோ சப்ரசன்ட் இம்யூனோ நாட் ஆன்டி சப்ரசன்ட் இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணுங்க நெக்ஸ்ட் பாடி இஸ் ஏபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் செல்ஃப் ஃப்ரம் நான் செல்ஃப் ஸோ நம்ம பாடி வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்மளை மற்றவங்க கிட்ட வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் அதனால் மற்றவங்க பாடியிலேருந்து பிளட்டோ இல்லை ஆர்கனோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணும் நம்ம பாடி அதனால் டிஷ்யூ மேட்சிங் ஆகணும் பிளட் குரூப் மேட்சிங் ஆகணும் மேட்ச் இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்லாம் பண்ணாங்கன்னா உயிருக்கே ஆபத்தாகும் அதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல் இங்கே பாருங்கள் இது இருக்குது இல்லையா இந்த ஒய் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு ஹெவி செயின் இருக்குது இந்த ரெண்டும் லைட் செயின் ரெண்டு லைட் செயின் ரெண்டு ஹெவி செயின் இருக்குது இந்த செயினில் பார்த்துங்க எங்கே எண் இருக்குது ஹெவி செயினில் இங்கே எண் இருக்குது இங்கே சி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா ஆன்டிஜன் பைண்டிங் சைட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க கொஷின் கேட்டால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க தென் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஹோஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஆன்டிஜென்ஸ் ஹோஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் டு ஆன்டிஜென்ஸ் மேபி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிவிங் ஆர் டெட் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஹோஸ்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் யாருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன்கிறது ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த பேத்தோஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் ஆன்டிஜன் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் ஆன்டிபாடி
when microbes gain access to our body during infection infection appo nama body la microbes enter aagumbodhu active immunity is induced active immunity switch on aagum this is how immunization deliberately injecting microbes works so ipo nama enna pandrom oru thangalukku vande ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப லோ குவான்டிட்டியில் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அது போய் இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்துறதுக்குள்ளே நம்ம பாடி என்ன பண்ணிடும் அதுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இன்னொரு தடவை நேச்சுரலாக நமக்கு தெரியாமல் ஆக்சிடென்ட்டலாக அந்த டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசத்தோட இன்ஃபெக்ஷன் ஹெவியாக வந்தால் கூட நம்ம பாடியில் ஆன்டிபாடி ரெடியாக இருக்கிறதுனால அதை பூரா அழிச்சிரும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டியை நம்ம ரெடிமேட் இம்யூனிட்டி ஆர் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக டைரக்டாக பாடிக்குள்ளே கொடுக்கப்படுது இது எங்கே சார் நடக்குது ஃபீட்டஸ் ஃபீட்டஸ்னால் கருவறையில் இருக்கக்கூடிய கரு ஓகேங்களா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க குழந்த வயிற்றுக்குள்ள அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்காங்க தே ரிசீவ் ஆன்டிபாடிஸ் ஐஜிஜி ஃப்ரம் மதர் த்ரூ பிளாசண்டா டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இது இம்பார்ட்டண்ட் நீட் கொஷின் ஐஜிஜி அப்படிங்கிற ஆன்டிபாடி பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ணி போகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கொஷினில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் எல்லோயிஸ்ட் ஃப்ளூயிட் கொலோஸ்ட்ரம் செக்ரிட்டட் டியூரிங் லேக்டேஷன் ஹேஸ் ஆன்டிபாடி ஐஜிஏ டு ப்ரொடெக்ட் இன்ஃபேண்ட் ஸோ பிறந்த சிசு கருவறையில் இருக்கும்போது ஐஜிஏ பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ணி அந்த க அந்த ஃபீ ஃபீட்டஸை காப்பாற்றுது அந்த ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி ஐஜிஏ நாட் ஐஜிஏ ஐஜிஜி ஐஜிஜி ஓகே அதே ஃபீடிங் பண்ணுறப்போ அந்த லேக்டேஷன் அப்போது ஐஜிஏங்கிறது வந்து குழந்த பிறந்த குழந்த சிசுவை காப்பாற்றுது அதுவும் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் தான் ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட்டு வேக்சினேஷன் அண்ட் இம்யூனைசேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெமரி ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த வேக்சினேஷனும் இம்யூனைசேஷனும் நடக்குது ஓகேங்களா இன் வேக்சின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீன் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் இனாக்டிவேட்டட் ஆர் வீக்கண்டு பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த பாடி ஒருத்தவங்களுக்கு நோயே வரலை அந்த நோய் ஃபியூச்சரில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ரிவென்ஷன் மெசர் எடுக்கிறது தான் வேக்சினேஷன் இப்போது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீன் ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீனுங்கிறது பேத்தோஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீனையோ அல்லது இனாக்டிவேட்டட் ஆர் வீக்கண்டு பேத்தோஜனையோ பாடிக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அட பாவிங்களா அவனுக்கு நோயே இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அவனுக்கே நோய் ஏற்படுத்துகிற கிருமியோட ப்ரோட்டீனையோ இல்லை நோய் ஏற்படுத்துகிற கிருமியோ இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் பாடி எகென்ஸ்ட் தீஸ் ஆன்டிஜென் நியூட்ரலைஸ் பேத்தோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் டியூரிங் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் அல்லது அந்த ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீனை உள்ளே அனுப்பிட்டோம் இப்போ நம்ம பாடி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு எகென்ஸ்டாக செயல்படும் வேக்சின்ஸ் ஜெனரேட் மெமரி அண்ட் பி அண்ட் டி செல்ஸ் ரெகக்னைஸ் பேத்தோஜென்ஸ் குயிக்லி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இப்போ வேக்சின் உள்ளே போயாச்சு வேக்சின்ங்கிறது வீக்கண்ட் ஆர் இனாக்டிவேட்டட் பேத்தோஜென்ஸ் ஆர் பேத்தோஜெனிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் உள்ளே போனால் அதுக்கு எகென்ஸ்டாக நம்ம பாடி வந்து பி அண்ட் டி லிம்ஃபோசைட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த பேத்தோஜெனிக் ப்ரோட்டீன்ஸையோ பேத்தோஜனையோ அழிச்சிரும் இப்போ நமக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த பேத்தோஜெனிக் ஏஜென்ட் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணால் கூட நமக்கு டிசீஸ் வராது கொரோனாவுக்கு வேக்சின் கொடுத்தாங்கல்ல கொரோனாவை இனாக்டிவேட் பண்ணி வீக்கன் பண்ணி தான் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம பாடியில் ஃபீவர்லாம் வரும் அப்போ பேரசிட்டமால் கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னா சொன்னாங்க அப்புறம் என்னாச்சு நமக்கு இப்போ வந்து கொரோனாவுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துருச்சு அது வேக்சினேஷன் மூலிமா வருது குழந்தைங்களுக்கு போலியோ தடுப்பூசி போடுறாங்க போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்கல்ல போலியோ வைரஸை தான் வீக்கன் பண்ணி ஹீட் கில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஃபீவர்லாம் வரும் போலியோ கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் போலியோ ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் நிறைய போய் அந்த குழந்தை அட்டாக் பண்ணால் கூட போலியோ ஃபீவர் அவங்களுக்கு வராது ஸோ இதுதான் வேக்சினேஷனுங்க பேசிவ் இம்யூனைசேஷன் பர்ஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடிஸ் சாரி ப்ரீஃபார்ம்டு என்ன ரொம்ப வளர்கிறேன் Preformed antibodies are injected or antitoxin that is preparation containing antibodies to the toxin. Toxin ke against ana antibodies ha nama inject pannrom. So adha passive immunization preformed antibodies ha inject pannrudu. Uh, response to deadly microbes to which quick immune response is required. Endha arthala la quick immune response theva padudhu sir. Example tetanus ஸோ டெட்டனஸ் இன்ஃபெக்
அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸ்லோவாக செயல்படுத்துக்கலாம் அவன் செத்து போயிடுவான் அப்போது ஆல்ரெடி ப்ரீ ஃபார்ம்டு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருந்த ஆன்டிபாடிஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்னேக் பைட் பாம்பு கொத்திடுச்சு பாம்பு விஷம் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து இவங்கள காப்பாற்றணும் இல்லை செத்து போயிடுவாங்க அப்போது ப்ரீ ஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடிஸை உள்ளே போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பாம்பு விஷத்தை போய் அது முறிச்சிரும் ஓகே ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஹேஸ் அலோட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜெனிக் பாலிபெப்டைட்ஸ் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ் இன் பாக்டீரியா ஆர் ஈஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி வேக்சின் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் சிந்தசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஈஸ்ட் வந்து ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி வேக்சினை சிந்தசிஸ் பண்ணாது ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலியமா பயோ டெக்னாலஜியில் படித்தோம்ல ஈஸ்ட்டை அங்கே வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி வேக்சின் சிந்தசிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஈஸ்ட்டில் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவும் வச்சுட்டாங்க ஈஸ்ட் இப்போ அதை சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியும் இப்போ வந்து இந்த இம்யூனிட்டியில் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் அலர்ஜிஸ் எக்ஸாகரேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் டு சர்டன் ஆன்டிஜென்ஸ் தும்முறோம் சளி பிடிக்குது அரிக்குது சொரியுது சொரியிறோம் ஃபீவர் வருது இதெல்லாம் அலர்ஜிக்கான சிம்டம்ஸ் அந்த அலர்ஜி ஓகேங்களா அலர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா அலர்ஜியை காஸ் பண்ணுறவங்க தான் அலர்ஜென்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் டு விச் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம இம்யூன் ரெ இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பான்ட் பண்ணுது அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அலர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறோம் டஸ்ட்டு போலன்ஸ் அனிமல் டேண்டர் டேஞ்சர் இல்லைங்க டேண்டர் டேண்டர்னால் அனிமலோட ஸ்கின் அப்படியே காற்றுல பறக்கும் அது மூக்கில் முகம் தோணால் நமக்கு அலர்ஜி வரும் அதனால தான் நாய் பூனை இதெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சக்கூடாது அப்படியே மூக்கோட மூக்கு வச்சு உரசு வாங்கி அதோட டெண்டர் மூக்குள்ளே போனிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் பார்த்துக்குங்க ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் டு தீஸ் ஆர் ஐஜிஇ டைப் அலர்ஜென்ஸ்னால அலர்ஜென்ஸ்ங்கிறது சப்ஸ்டன்சஸ் விச் காஸ் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இன் அவர் பாடி அந்த அலர்ஜென்ஸ்னால என்ன ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம ப உடம்புல ஐஜிஇ சிம்டம்ஸ் என்ன ஸ்னீசிங் தும்மல் வாட்ரி ஐஸ் கண்ணில் தண்ணி வர்றது ரன்னிங் நோஸ் மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கிறது டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீத்திங் மூச்சு விட முடியாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் இட்ஸ் டியூ டு கெமிக்கல்ஸ் லைக் ஹிஸ்டமின் அண்ட் செரட்டோனின் ஃப்ரம் மஸ்த் செல்ஸ் நம்ம பாடியில் மஸ்த் செல்ஸ் வந்து இந்த ஹிஸ்டமின் செரட்டோனின் கெமிக்கல்ஸ்னால இந்த ஸ்னீசிங் வாட்ரி ஐஸ் ரன்னிங் நோஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீத்திங்லாம் ஏற்படுது ஓகேங்களா ட்ரீட்மெண்ட் என்ன யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் லைக் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் அட்ரினலின் அண்ட் ஸ்டிராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அலர்ஜியை குறைக்கலாம் டு டிட்டர்மைன் திஸ் காஸ் ஆஃப் அலர்ஜி பேஷண்ட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஸ்மால் டோஸ் ஆஃப் அலர்ஜென்ஸ் டு ஸ்டடி ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு ஹியூமனுக்கு எதனால் அலர்ஜி வருது அப்படிங்கிறத அந்த பொருளையே அவங்களுக்கு அவங்க மேலே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மாடர்ன் டே ப்ரொடெக்டட் என்வரான்மெண்ட் ஹேஸ் லெட் டு லோவரிங் இம்யூனிட்டி அண்ட் மோர் சென்சிட்டிவிட்டி டு அலர்ஜென்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய நம்ம வந்து அப்படியே வெளியே போகிறதில்ல ஏசி ரூம்குள்ளேயே இருக்கோம் எந்த ஒரு ஹார்ஷ் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதில்ல இதுதான் நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டியை குறைச்சிருது அதிகமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அலர்ஜிக் ஆகிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய சென்சிட்டிவ் டு அலர்ஜென்ஸ்னால் ஈஸியாக அலர்ஜென்ஸ் நமக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அலர்ஜி அலர்ஜிக் இஃபெக்ட் வந்துடுது ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸாம்பிள் ருமெட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம பாடி நம்மளையே ஃபாரின் பாடின்னு நினச்சிட்டு நம்மளையே தாக்கி அளிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஹையர் வெர்டிப்ரேட்ஸ் ஹாவ் இவால்வ்டு மெமரி பேஸ்ட் அக்யர்ட் இம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஆன் எபிலிட்டி டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபாரின் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் செல்ஸ் ஸோ நம்ம செல்ஸ்லேருந்து மற்ற செல்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளோட மெமரி செல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறது டியூ டு ஜெனட்டிக் ரீசன் பாடி அட்டாக் செல்ஃப் செல்ஸ் ரிசல்டிங் இன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் ரீசன்னால் நம்ம பாடி செல்ஸ் நம்ம அந்த நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட பாடி செல்ஸையே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குது நம்ம பாடி நம்ம செல்ஸையே செல்ஃப் செல்ஸையே அட்டாக் பண்ணுது அது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போ இம்யூன் சிஸ்டத்தில் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம வந்து லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் பார்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள